அறமும் செய்கிறேன் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் நவ்சாத் அலிகான் அவர்களை வேட்பாளராக நிறுத்தியிருக்கும் ராம் அவர்களை நன்றி உரையாற்ற இருக்கும் ஒன்றிய செயலாளர் கார்த்திக் ராஜ் அவர்களே கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறியவனாக உரையினை ஆரம்பிக்கிறேன் இது ஒரு தேர்தல் களம் இந்த தேர்தல் களத்திலே மூன்று முக்கிய புள்ளிகள் நிற்கிறார்கள் உங்கள் விளையாங்குடி தொகுதிக்கு விளையாங்குடி தொகுதிக்கு மூன்று முக்கிய புள்ளிகள் நிற்கிறார்கள் இங்கே தமிழ் குடிமகன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாகவும் நாடாளுமன்றத்திற்கு சிதம்பரமும் ஏடிஎம் கே கே ஆர் நிற்கிறான் கொடையில மழைக்கலனா நமக்கு இதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை இங்க பைட்டே வந்து திமுக வர்சஸ் பாமக தான் எப்படியும் ஜாதி அரசியல் தான் இங்க நடக்குது தமிழ் குடிமகனை பொறுத்த மட்டுக்கு யாதவர் ஓட்டுக்கள் ஏடிஎம் கேவுக்கு தான் என்ன முத்து கோனாஸ் சிலை திறந்தது அது இதுல வந்து அவங்க ஜாதி ஒரு கட்டுப்பாடா இருக்கு அதனால தமிழ் குடிமகனுக்கு அவங்க ஜாதியில ஓட்டு போட மாட்டான் ப சிதம்பரம் ஒரு நல்ல கேண்டிடேட் அது மறக்க முடியாது எனக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நண்பர் எனக்கு வக்கீலாலாம் இருந்திருக்காரு நல்ல மனுஷன் இப்ப நமக்கு நல்ல மனுஷன் வேணுமா வல்ல மனுஷன் வேணுமாங்கிறதுதான் நமக்கு முக்கியம் நல்ல மனுஷன் ரைட்டு அவருக்கு நமக்கு ஒரு புள்ள இருந்தா பொண்ணு கொடுக்க போகலாம் போருக்கு வாழ் தேடும் போது இவனெல்லாம் தேவையில்லை இங்க ஒரு தொகுதியை பொறுத்த மட்டுக்கு நமக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் கேண்டிடேட் மட்டுக்கும் தான் கோட் ஆஃப் கேண்டிடேட் கான்டாக்ட் அந்த அந்த வேட்பாளர் வந்து நான் பல்லர் எனக்கு ஓட்டு போடு நான் கல்லர் எனக்கு ஓட்டு போடுன்னு சொன்னாதான் தேர்தல் கமிஷனுடைய விதிமுறைகளை மீறும் நம்ம வாக்காளர்கள் கூடி யாருக்கு வாக்கு போடலான்னு முடிவு செய்யறது தப்பல் நம்ம சில முடிவுகளை எடுக்கிறது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எந்த கமிஷன் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம யாருக்கு வாக்கு போடலாம் என்று நம்முடைய மக்களும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டோம் இந்த தேர்தலுக்கு முந்தைய இன்னைக்குதான் எல்லா உங்கள்கிட்ட வந்து நான் சைக்கிள் சின்னத்தில் போடு புதிய சூரியனில் போடுங்க சகோதரர்களே இங்குள்ள இஸ்லாமிய ஜமாத்தார்களே கடந்த நாலரை ஆண்டு கால ஜெயலலிதாவின் கொடுமையான ஆட்சியின் கீழ் அறுபத்தி ரெண்டு ஊர்களில் மத கலவரம் ஏற்பட்டது எவ்வளவு ஊர்களில் அறுபத்தி ரெண்டு ஊர்களில் கம்பம்பட்டி தகனிக்கோட்டை ஆத்து சேலம் கோயம்புத்தூர் வீக்களத்தூர் திண்டுக்கல் திருவல்லிக்கேணி தேவிப்பட்டனம் ஆர் எஸ் மங்கலம் ஆவணம் கைகாட்டி அத்திக்கடை மொதக்குடி நாகூர் நாகப்பட்டினம் இப்படி அறுபத்தி ரெண்டு ஊர்களில் மத கலவரம் ஏற்பட்டது சுமார் நூறு கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் இஸ்லாமிய மக்களின் சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்டன பல்வேறு இஸ்லாமிய பெண்கள் மானபங்கப்படுத்தப்பட்டார்கள் பல பேர் ஷகீதானார்கள் அறுபதுக்கு மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டார்கள் பதினாறு வயது பாலகனை கூட மேலப்பாளையத்திலே துப்பாக்கி ரவையால் ஜெயலலிதாவின் மானங்கட்ட அரசு சுட்டு தன் வெறியை தீர்த்துக் கொண்டது அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு மேல் தடா சட்டத்தின் கீழ் அறுபத்தி ரெண்டு பேர் மத்திய சிறையில் பல்வேறு சட்ட பிரிவுகளில் இருந்தாலும் முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு மேல் தடா என்ற கொடுமையான சட்டத்தின் கீழ் கடந்த மூணரை ஆண்டு காலமாக சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அறுபத்தி ரெண்டு ஊர்கள் பாதிக்கப்பட்ட போது இந்த அரசியல் அயோக்கியர்கள் இன்று வாக்கு கேட்டு உங்களிடம் வருகிறார்களே ஓட்டு பொறுக்கிகள் இந்த ஓட்டு பொறுக்கிகள் எவனாவது உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வந்தானா சகோதரனே இரண்டு ஆலிங்களை நடு ரோட்டிலே பதிமதிக்க வெட்டிக் கொண்டார்களே அப்பொழுது இந்த அரசியல் அயோக்கியர்கள் இன்று ஓட்டு கேட்டு வருகிறார்களே எவனாவது கண்ட கண்டன குரல் எழுப்பி இருப்பானா எழுப்பி இருப்பானா சிந்திக்க வேண்டாமா நீங்கள் ஓட்டு கேட்கும் போது மட்டும் சிறுபான்மை மக்களே உங்களுக்கு சந்திர மண்டலத்தில் பத்தியாகரா பட்டாச்சாரியம்மா எல்லாம் பொய்யும் சொல்லுவான் வெற்றி பெற்ற மறாவது நிமிடம் கருணாநிதி உள்பட இன்று வரை உங்களுக்காக எவனும் குரல் கொடுக்கவில்லை மாறாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை ஜிகாத் கமிட்டி தூண்டுதலின் பேரில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மட்டும்தான் உங்களுக்காக இன்று வரை போராடி இருக்கிறது நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதே ராமநாதபுரம் தெருக்களிலே கூரியர் ஜின்னா என்ற ஒரு இஸ்லாமிய தோழர் தாவா பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்பாவி மனித பல்வேறு மக்களிடம் சென்று மார்க்கத்தை எடுத்து வைத்து தீனத்துக்கு 
வலு சேர்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவரை நடுவு ரோட்டில் இந்து முன்னணி காரணம் ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் வெட்டி கொண்டார்களே எந்த அரசியல் கட்சி அயோக்கியனாவது உங்களுக்காக குரல் கொடுக்க முன் வந்தானா அன்று கூட ராமதாஸ் வந்து போராடி அதன் பின்னால் தான் எஃப்ஐஆர் சார்ஜ்ஷீட் போட்டு அந்த கொலைகாரனை கண்டுபிடித்தார்கள் இந்த எல்லாம் நீங்கள் சிந்திக்க வேணாமா எத்தனை பள்ளிவாசல்களை பறி கொடுத்தோம் பாபர் மசூதி இடிபட்ட தினத்திலிருந்து இன்று வரை அதை கட்டி கொடுக்க சொல்லி குரல் கொடுத்திருக்கிறார் பா சிதம்பரம் பாராளுமன்றத்திலே பா சிதம்பரத்திற்கு நீங்க வாக்களிப்பதால் நல்ல எஜமான விசுவாசத்தோடு மேல்மட்ட தலைவர்களுக்கு இருப்பாரே ஒழிய தொகுதி மக்களுக்காக துரும்பை தூக்கி போட மாட்டார்கள் ஆனால் நாங்களோ உங்கள் தொல்லை துயர்களில் தோல் நின்றவர்கள் தோல் கொடுத்தவர்கள் உங்களை தூக்கி நிறுத்தியவர்கள் அன்றாடம் உங்களிடம் அணுகுமுறைக்கு அப்பாற்பட்டவர் தினமும் எங்களிடம் அணுகக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது இந்த கேண்டிடேட் இவர் கேண்டிடேட் ஆவாரான் கனவு காணுவதற்கு முன்பே இந்த தேர்தல் தேதி நிர்மாணிப்பதற்கு முன்பே நாங்கள் எல்லாம் அவரோடு நல்ல உறவோடு இருந்தோம் அவர் ஊருக்கு அழைத்து சென்றார் அவரை பொறுத்த மட்டில் தேவேந்திர குல வெள்ளாள மக்கள் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் வாக்குகளும் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் இஸ்லாமிய மக்களும் ஆர் எஸ் மங்கலம் ஆனந்தூர் இருபத்தி எட்டாயிரம் இஸ்லாமிய வாக்காளர்களும் எங்க வாக்குகளில் ஒரு பத்தாயிரம் வாக்கு போக மீதி உள்ள பதினெட்டாயிரம் வாக்குகள் நிச்சயம் இளைஞர்களே உங்கள் சகோதரிகள் உங்கள் தாய்மார்களை அழைத்து வந்து ஓட்டை நீங்கள் நிர்மாணித்து இந்த கேண்டிடேட்டை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது மூலம் ஏனைய அரசியல் கட்சிகளுக்கு இ சிறுபான்மை மக்கள் நீங்கள் ஒரு சரியான பாடம் புகட்டுகிறீர்கள் பல்லரின மக்களில் தொண்ணூறுக்கும் அதிகமானவர் அவருக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் வேற யாரும் வந்து அவங்க ஓட்ட வாங்க முடியாது ஏன்னா பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் சங்கத்தோடு நல்ல உறவு இருப்பதால் இவங்க ரெண்டு பேர் நிர்மாணிப்பதுதான் இந்த தொகுதி யார் பல்லறின மக்களும் இஸ்லாமிய மக்களும் நிர்மாணிப்பதுதான் இஸ்லாமியர்களாகிய நாங்கள் பல்லறின சகோதரனான அவருக்கு நாங்கள் தாராளமாக விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் எங்களுடைய வாக்குகளுக்கு உத்தரவாக வழங்குகிறோம் ஏனைய பிரிவு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நீங்கள் வாக்களித்து நம்முடைய பிரதிநிதியாக அவர் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் பாடுபட நாம் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பினை நல்குவோம் எங்கேயோ இருந்து வருவான் தமிழ் குடிமகன் எங்கேயோ இருந்து வருவான் சிதம்பரம் இவனுக்கெல்லாம் ஓட்ட போட்டுட்டு நீ மதுரையிலேயோ மெட்ராஸ்லேயும் தான் அவனை தொலாவி போய் பார்க்கணும் அது கூட உனக்கு ஒரு தொலாவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம காயம்பட்ட போது நமக்கு கழிவு தட வராத கயவர்கள் தான் இன்று கட்சிகளுக்கு ஓட்டு கேட்டு வருகிறார்கள் அது குறித்து ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கும் ஏதோ ரஜினி சொன்னா அவன் சொன்னா இவன் சொன்னா இப்ப கருணாநிதிக்கே நீங்க ஓட்டு போடு நான் வேண்டாம் சொல்ல ஒரு பத்து எம்பி அவர் ஜெயிக்கிறார்னு இந்த தேர்தலில் எவனும் மெஜாரிட்டி வர முடியாது ஏன்னா டாக்டர் ராமதாசும் நானும் கூடி ஒரு முப்பது தொகுதிகளை வெல்லறோம் முஸ்லீம் பன்னியர் பெல்ட்ல மட்டும் பேசாம உட்காந்துக்கிறோம் இப்போ கடையநல்லூர் மேலப்பாளையம் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ஆற்காடு புவனகிரி இப்படி தொகுதியில் முஸ்லீம் பன்னியர் திக்கா இருக்கிற ஏரியால நாங்கள் ரெண்டு ஜாதியும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்துடுறோம் அந்த முடிவு படி நாங்க பத்து வருஷமா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஜாதி அரசியல் தான் எங்களுக்கு இந்த பிளாட்டாளி மக்கள் கட்சி இந்த இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்னமோ பன்னெண்டு கட்சி கூட்டணி இருக்குங்கிறான் அதெல்லாம் எனக்கு புரியாது நாங்க அரசியல் கட்சிகளை நம்பல பன்னியர் சங்கத்துக்கும் ஜிகாத் அமைப்புக்கும் தான் உறவு அரசியல் கட்சிகள் பேர்ல எனக்கு நம்பிக்கை விட்டு போச்சு இவன் எவனு செய்ய மாட்டான் எல்லாம் வாயினில பேசுவான் அவனுக்கு அந்த ஜாதி வரி இருக்கும் பாருங்க திராவிட கழகத்துக்காரு வீரமணி அவரு திராவிடம் பேசுறாரு ஆனா யாதவர் மாநாட்டில் கலந்துக்கிறார் ஏன் யாதவனுக்கு இங்க ஒரு ஏன்னா பிறப்புரிமை ரத்தத்தில் கலந்தது அது நூறு சட்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஆயிரம் சட்டம் போட்டு என்னையா முஸ்லீம் அல்லன்னு சொல்ல முடியுமா செத்தாலும் முடியாது ஆனா தூக்கலை தொங்குவேன் மதத்தை மாத்திக்க மாட்டேன் மார்க்க உணர்வு மாத்திக்க மாட்டேன் நான் மதத்தில் தீவிரவாதி நான் மதவாதி தான் அதில் மாற்றம் கிடையாது அடுத்தவனுக்கு கெடுதி இல்லாமல் நான் வாழும் வரை இந்த மதத்தின் நேச பாசங்கள் தீவிரவாதங்கள் தவறில்லை இன்னொருத்தனை கெடுதி விளைவிக்குதுன்னா அது மறுசீலி மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடிய ஒன்று ஆனா நான் தீவிரவாதி மதவாதி அதுல ஒண்ணு சந்தேகம் கிடையாது நான் அதுக்காக உங்கள்ட்ட ஓட்டு ஓட்டு போட்டாலும் சரி எந்த கலந்த முட்டைக்கு போட்டாலும் சரி உன் ஓட்டை இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல நான் மதவாதி நான் மதத்தில் தீவிரவாதி அதுல மாற்றம் கிடையாது உனக்காக நாங்க தன்மைகளை மாத்திக்க மாட்டோம் அது இந்த கருணாநிதி மாதிரி பொட்டு கட்டின உனக்கு தான் சரி அந்தந்த இதுக்கு போறேன் நமக்கு அது முடியாது நாங்க செத்தாலும் ஒன்று கள்ளி செடியில் மலராக இருப்பதை விட ரோஜா செடியில் முள்ளாக இருந்து செத்து விட்டு போகும் நாங்கள் 
கோளையின் தலை கிரீடத்தை விட வீரனின் காலுக்கு செருப்பாக இருந்து சாவதையே பெருமையாக கருது நாயாக நத்தி நாலு நாள் வாழ்வதை விட சிங்கமாக கர்ஜித்து ஒரு மணி நேரம் வாழ்ந்தாலும் போதும் என்ற கொள்கை உடையவர்கள் இன்று வரை அரசியலில் எந்த விதமான அயோக்கியத்தனத்துக்கும் விளைவோகாத தூய்மையான கரங்களுக்கு முப்பது ஆண்டு காலம் சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள் எத்தனையோ அரசியல் கட்சிகள் எங்களிடம் விலை பேசி பார்த்தபோது கூட ரொம்ப கௌரவமாக அவர்களை தட்டிக் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டவர்கள் பகைகளை ஏற்றுக்கொண்டோம் எல்லா பயிலுக்கும் அந்த ஜாதி உணர்வு இருக்கு நரசிம்மராவ் ஜெயிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவான் தொகுதி மக்களுக்கா நன்றி சொல்ல போறான் நேர திருப்பதியில போய் உருள்றான் சன்னாதிபதியா வர்றான் அதுல ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் வாக்காளர் வந்து ஆதி திராவிட அவன் ஓட்டு போட்டி வெள்ள ஜெயிக்கிறான் ஜனாதிபதியா ஜெயிச்ச உடனே என்ன பண்றான் நடக்க முடியாத அந்த பிரசிடன்ட் அங்க போய் உருள்றான் படுத்து டோப்பி மொட்டை அடிச்சுட்டு உருள்றான் அவனுக்கு அந்த ஜாதி உணர்வு கருணாநிதி பெரிய மாநாடு போட்டார் சகோதரர்களே திருச்சியில பெரிய மாநாடு நிறைய மக்கள் அவர் கட்சிக்காரங்க வந்தாங்க அப்போ அவரோட ஜாதியை சார்ந்த தென்னரசு என்ற இசை வேளாளர் ஜாதி கருணாநிதியின் இசை வேளாளர் ஜாதியை சார்ந்த தென்னரசு அவர் பேர்ல ஒரு திடல் போடுறார் தென்னரசு திடல் நீங்க எல்லாம் பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்க ஏன் கருணாநிதிக்கு தஞ்சாதி உணர்வு ஆனா தென்னரசு என்பவரை விட இன்னொரு மனுஷன் அந்த திமுக நியாயமான ஆளு உண்மையான ஊழிய திருடவே தெரியாதவன் எதிர்கட்சிக்காரன் கூட அவன் மேல புகார் சுமத்தாமல் வாழ்ந்தவர் மரியாதைக்குரிய சாதிக் பாட்சா அவர்கள் இல்லையா எமர்ஜென்சி பீரியட்ல கூட எல்லாரும் விட்டுட்டு போன போது கூட இந்த ஆள் ஆபீச கூட்டிட்டு கருணாநிதி வீட்டுக்கு காய்கறியல் கருவாடெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்துட்டு இருந்தார் எதிர்கட்சி சர்க்காரியா கமிஷன் கூட சர்க்காரியா கமிஷன்ல கூட அவர் மேல ஒரு காலனா குற்றச்சாட்டு சுமத்தல அவர் மேல அவர் காலனா குற்றச்சாட்டு சுமத்தல எதிரிகள் கூட அவர் கட்சியிலேயே யாருக்கும் எதிரி இல்லாம பொருளாளராகவே இருந்து கணக்கு வழக்கில் முடிச்சுட்டு சொந்த வீடு கூட இல்லாம இன்னைக்கு வரைக்கும் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்காரு மகளை கூட இன்று கட்டி கொடுக்க முடியாத வயது கொண்ட பெண் இருக்கிறார் நேர்மை அம்சத்த அவர் அவரை நினைச்சானா கருணாநிதி குடிகாரன் பொம்பளை பொறுக்கி தென்னரசு அவனை நினைவுபடுத்துறான் இவனுக்கு ஏன்னா எல்லா பயிலுக்கும் அந்த ஜாதி உணர்வு இருக்கும் டாக்டர் வன்னியர் சங்கம் வேணான்று வரா திரும்ப ஊர்குள்ள நுழைய முடியாது நுழைய முடியாது அதுதான் பேஸ் இல்லையா அதுதான் பேஸ் அம்பேத்கர் மன்றம் வச்சிருக்கவும் போறா தாழ்த்தப்பட்டவனா தான் இருப்பான் இதுல நான் மத்திர முஸ்லீம் தீவிரவாதினா என்ன வேணாங்கிற ஏன் வேணாங்கிற மத்த எல்லாமே ஜாதியை சொல்லி தாண்டா ஓட்டு கேட்கறான் எல்லாமே ஜாதி சிவகங்கை விட்டு போட்டி ஒரு நீலகிரி பாராளுமன்ற தொகுதியில் நிக்கிறது நம்ம செட்டியாரு பி சிதம்பரம் போய் அங்கே நிக்கிறது ஓட்டு போட மாட்டான் நம்ம ஓட்டு போட மாட்டான் ஒரு கவுண்டன் தொகுதியில் ஒரு பறை நிறுத்தம் போடுவானா ஓட்டு மயிரில் கூட போட மாட்டான் எல்லா நீ ஜாதி தான் பேசுற எல்லா பயிலும் ஜாதிய உணர்வோடு தான் இருக்கிற தமிழ் குடிமகன் பேர் நீ என்ன பெரிய யாதவ் ஒரு சங்க மாநாட்டுக்கு போக முக்கியா ஆனா நான் இது வரைக்கும் இஸ்லாமிய மாநாடுகள்ல கலந்துகிட்டது இல்ல நான் வாயில தான் மத தீவிரவாதி அது இதுன்னு பேசிக்கிறனே ஒளிய எங்க நான் செய்யறது பூரா ஏனைய பிற இன மக்களுக்கு தான் எப்பவும் மனித நேயத்துறை உங்களை மாதிரி நான் எல்லாருக்கும் தெரியறேன்ட்டே உங்களுக்கு அன்றுகிறவங்க சுருட்டிட்டு போக எங்களுக்கு தெரியாது நான் வெளிப்படையா ஓப்பனா நான் மதத்துல தீவிரவாதி என் மதத்துல நான் தீவிரமா இருக்கிறதுனால இன்னொருத்தன் பாதிக்கப்படல என் மதத்துல நான் தீவிரமா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இந்திய சட்டங்கள் சொல்லல அப்படி சொல்லுதுன்னா சட்டத்தை மாத்துவோம் இல்லைன்னா இந்தியாவை மாத்துவோம் இல்லைன்னா இந்த நாட்டை மாத்திக்கும் அது என்னுடைய பிறப்பு உரிமை ஜீவாதார உரிமை அதை நான் விட்டுக் கொடுக்க தயாராக விடவும் மாட்டேன் நான் அதை தூக்கேற்றவங்கனால அதை பற்றி இந்த அரசியல் அயோக்கியர்கள் இந்த சிறுபான்மை மக்களை சொல்லி 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 உங்களை மூல செலவிக்கு ஆளாக்கி விட்டா இந்த இளையாங்குடி தொகுதியில மூணுல ஒரு பாக வாக்காளர்கள் நீங்க இங்க நாலு மனை போட்டி எவன் இருபத்தி ஐயாயிரம் ஓட்டு வாங்குறானா அவன் ஜெயிக்கிறான் நீயே இங்க இருபத்தி எட்டாயிரம் வாக்காளர் இருக்கு நம்ம ஜாதிக்கு தான் நம்ம ஓட்டுனா இங்க அரசியல் கொடி எல்லாம் பறந்துருக்கு பறந்துருக்குமாடா பறக்காது நீ நாய் வந்தவன் புறத்துல எல்லாம் போய் நீ போல நானும் தான் போனேன் திமுக கொடி போத்தி தான் எங்களை புதைக்கணும்னு பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஆனா அவன் என்ன பண்ணா வாஜ்பாய் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே தம் முரசொல்லி மாறனை கொண்டு போய் அங்க போட்டு அவனை வீட்டு வசதி மந்திரி ஆக்கிட்டு வாஜ்பாய் வந்து சென்னையில இறங்கி கூட்டணியில சொல்றான் சீரணி அரங்கத்துல பழனி பாபாவை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்துல கைது கண்ணாநிதி கண்ண மூடிட்டு கைது செய்யறான் யார அவன் மகனை விட அதிக சிறைகளை கண்டவன் அவனை மகனை விட அவரை விட அதிக சிறைகளை கண்டவன் அவரை விட அதிக தடைகளை கண்டவன் 
அதிக தடைகளை முறித்தவன் எம்ஜிஆர் கால அப்படி இருக்கிற எண்ணெயவே தூக்கி உள்ள போட்டான் ஓட்டு போட்ட உன்னையவா நினைக்க போறான் நினைக்க மாட்டான் எப்படி வர நிலைமை உங்களுக்கு ராஜீவ் காந்தி ரஜினிகாந்த் இருபது பர்சன்ட் ஓட்டை உடைப்பான் தெரிஞ்சிருந்தா நரசிம்மராவ் இவனோடைய கையை கோத்துருப்பான் அதை ஐபிஐ விட்டு நல்லா அனாலிஸ் பண்ணி மூவாயிரம் அனாலிசர்ஸ் இறங்குறான் இறங்கி இவனை பத்தி நல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தோன்னு பாக்குறான் அவனுக்கு தேவை ஒரு பத்து சீட்டு இவனை பத்தி நல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தோன்னு பாக்குறான் அவனுக்கு தேவை ஒரு பத்து சீட்டோ இருபது சீட்டோ மறுபடியும் ஜெயிச்சு வந்தா மந்திரி சபா அமைக்கும் பார்த்தான் நேரம் ரஜினிகாந்த விட்டு போட்டு ஜெயலலிதாட்டேன் நோன் டெபிள் இஸ் பெட்டர் தேன் அன்னோன் ஏஞ்சல் தெரியாத தேவதை விட தெரிஞ்ச சைத்தான் பெட்டர்னு அவட்ட கோத்துக்கிட்டாங்க ஐயாவன் இவன் குத்தி குறிச்சு குறிச்சு பார்த்துட்டு அத்வானிட்டு போனான் யாரு ரஜினிகாந்த் அத்வானிட்டு போனான் அவன் முன்னாள் பிஜேபி காரன் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் அங்க போய் அவனையெல்லாம் பார்த்து சொல்லி போட்டு வெறுத்து போயிருக்க அது அத்வானியே அந்த பேப்பர்ல ஒத்திருக்கிறான் ரஜினிகாந்த் அமெரிக்கா இருந்து பேசினா மறுபடியும் வந்து சந்திச்சான்னு சொல்லி இருபதாம் தேதி தினமலர் பதிமூணு நாலு இருபதாவது பக்கம் தொண்ணூத்தி ஆறு தினமலர்ல ரஜினிகாந்த் அத்வானி சந்திப்பு விவரம் போட்டிருப்பான் பாருங்க அதே இந்தியா டுடேல போட்டிருக்கான் ஸ்டேட் டைம்ல போட்டிருக்கான் எல்லாம் போட்டிருக்கான் அங்கேயும் பார்த்துட்டு எல்லாம் ஒரு ஐடியா பண்ண உடனே அவன் என்ன பண்ணா தன்னக்கா பாத்திக்க மூப்பனார வெட்டி விட்டான் இவனுக்கு என்னமோ அவனை சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டார் என்னடா சூப்பர் ஸ்டார் தெலுங்குலையும் தமிழ்லையும் தானே அவன் படம் ஓடி இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் எங்கேயாவது போய் சூப்பர் ஸ்டார்னா தெரியுமா இவனே உண்மையான ஒரிஜினல் ஸ்டார் நாங்க தான் நாங்க வந்து போல் ஸ்டார் போல் போல் பிஓஎல்இ போல் ஸ்டார் துருவ நட்சத்திரம் அந்த துருவ நட்சத்திரம் கடல்ல மாட்டினவனுக்கு வழிகாட்டு சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒன்று இருக்காடா ஒரு இமேஜினரி வேர்ட் இவனுக்கு சொல்லும் போதே அந்த கழுதியை குதிரையாக்குறாங்க ஆறு மணிக்கு மேல தண்ணியை போட்டானா அவனுக்கு கைகால் நடக்கும் அந்த டி அடிக்சனுக்கு அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கான் இப்ப என்னடா மாட்டு மக்கள் ஆபத்து இருக்கும் போது அமெரிக்காவில் புடுக்கிற வேலை அவனுக்கு பில்கில் டெண்ட் போய் ஏதாவது நொல்லு ஒரு கழுதிய குதிரையாக்கி மக்களை ஏமாத்தி எப்படியாவது இவனுக்கு பொழைக்கணும் ஒரு பத்து எம்பி சீட் கருணாநிதி எடுத்துட்டாருன்னு வைங்க நாளைக்கு பாராளுமன்றத்துல ஒரு பத்து சீட்டு தான் வாஜ்பாய்க்கும் நரசிம்மராவுக்கும் தேவைப்படுது வாஜ்பாய் நரசிம்மராவ் ரெண்டு எதிர்கட்சி தான் இருக்குது இப்ப ஆளுங்கட்சி அப்ப கருணாநிதி யார் ஆதரிப்பாரு யார் ஆதரிப்பாரு சத்தியமா வாழ்த்தா செய்வோம் இல்லையா கருணாநிதி உதயசூரியன்ல போடுற ஓட்டு மறைமுகமாக நம்ம மார்க்க விரோதி நம் மார்க்கத்துக்கு இழிவு தேடி தண்டவன் நம்முடைய ஜீவாதார உரிமையை பறித்துக் கொண்டவன் நம் மசூதியை இடித்த வாஜ்பாய் என்ற அயோக்கியனுக்கு மறைமுகமாக போடுகிற ஓட்டாக மாறிவிடும் சகோதரர்களே அதை செய்வதால் உங்கள் பிள்ளை குட்டியின் தலையிலே நீங்கள் மண்ணை அள்ளி போடுகிறீர்கள் என்பதை மட்டும் அரசியல் விமர்சகர்களுடைய கருத்துக்கு மதிப்பளித்து வாக்களியுங்கள் தமிழ் குடிமன்றம் ஊருக்குள்ள நீ விட்டதே தப்பு முதல் ஊருக்குள்ள விட்டதே தப்பு விட்டதே தப்பு நான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டேன் நான் முன்னாடியே வந்திருந்தேன்னா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பேன் ஆனா நீங்க இவ்வளவு இழிச்சு வாயினா இருக்காதீங்க தமிழகத்தில் அறுபது தொகுதிகளை நாம் நிர்மாணம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கும் அறுபது தொகுதிகள் முஸ்லீம்கள் நிர்மாணிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அறந்தாங்கி அறந்தாங்கி தொகுதி எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முஸ்லீம் பெல்ட் கடலாடி காயல்பட்டினம் கடையநல்லூர் மேலப்பாளையம் இப்படி அறுபது தொகுதிகளில் நாம் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் வாக்காளர்கள் அறுபது தொகுதிகளில் நிர்மாண சக்தியாக இருக்கிறோம் அதுல அறுபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதி இருபது தொகுதி இருபது தொகுதி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் கொண்டது நிச்சயம் இருபது தொகுதி ஏ பி சி அந்த சீல தான் இந்த இளையாங்குடி வருது இதுல இருபத்தி எட்டாயிரம் வாக்காளர் ஆர் எஸ் மங்கலம் ஆனந்தூர் உங்க ஊர் அந்த சாலை சாலை ஊர் அந்த வடசாலை ஊர் ஏன்னா ஒரு வாக்காளர் பட்டியல் எடுத்துட்டு எவனும் போய் சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் எங்களுக்கு நாற்பதாயிரம் ஓட்டுமே ரெண்டு ராம்சாமி இருந்தானா ராம்சாமி படையாச்சியா ராம்சாமி பல்லரான்னு தெரியாது ஆனா முஸ்லீம் அப்துல் ரஹ்மான்னா முஸ்லீம் தான் துண்ட எடுத்துடலாம் நம்ம ஓட்டை தான் கரெக்டா எண்ண முடியும் மற்ற ஓட்டை எண்ண முடியாது நான் எண்ணி பார்த்து கரெக்டா கம்ப்யூட்டர் பிளாப்பில போட்டு ஒவ்வொன்னா எடுத்து பார்த்த போது எனக்கே ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு அடப்பாவி நமக்கு அறுபது சீட்டு இருக்கணுமே இவன் எல்லாம் நாலு அஞ்சுன்னு பிச்சை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறானே எப்போ அது கொஞ்சம் ரொம்ப லேட்டஸ்டா தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதனால ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் நான் இந்த ஒரு தேர்தல் தான் உங்களுக்கு கட்சிக்கு ஓட்டு கேட்டு வருவேன் கட்சிக்கு ஓட்டு கேட்டு வருவேன் இன்ஷாலா வரும் தேர்தலில் நான் எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு கேட்க மாட்டேன் ஜிகாத் கமிட்டி தன்னுடைய சொந்த உறுப்பினர்கள் அறுபது பேர் இனிமேல் 
இதுவரைக்கும் நாங்கள் பல கட்சி கொடிகளை பிடித்து விட்டோம் வருங்காலங்களில் ஏன் கட்சி கொடியை எவன் பிடிக்கிறானோ அவனோட தான் கூட்டு இதுவரைக்கும் பத்து பேரோட சேர்ந்து எம்எல்ஏ உண்டாக பார்த்தோம் இனிமேல் பத்து எம்எல்ஏ உண்டாக்கிட்டு எவண்டா கூட்டுக்குன்னு கேட்க போற அதுக்கு இஸ்லாமிய மக்களே உங்கள் ஒன்றுபட்ட ஆதரவு தேவை நான் உணர்ந்த அளவு நீங்கள் உணர வேண்டும் கண்ட பொறுக்கிகள் பின்னால் எல்லாம் போனீர்கள் உங்களை விலை மாதத்தை எல்லாம் விற்கின்ற சமது போன்ற தலைவர்கள் பின்னால் எல்லாம் போனீர்கள் நீங்கள் இந்த ஒரு முறையாவது ஒரு நேர்மையானவன் சொன்ன சொல்லை எந்தவித சுயநல கலப்பற்ற ஒரு வாக்கு என் வாக்கை நீங்கள் மீறி நடப்பதால் மறுமையில் மட்டுமல்ல இம்மையும் நீங்கள் இறந்து விடுகிறீர்கள் சகோதரர்களே அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னை விட தூய்மையான நேர்மையான துணிவான விவரம் தெரிந்த ஒரு தலைவன் உனக்கு வழிகாட்டி கிடைப்பது மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஆனால் கிடைத்த நேரத்தில் நீ ஏமாந்து விட்டு இந்த அரசியல் அயோக்கியர்களுக்கு விலை போனால் இந்த ஓட்டு பொறுக்கிகளுக்கு நீங்கள் விலை போவீர்களே ஆனால் உங்களை எந்த சக்தியாலும் காப்பாற்ற முடியாது உங்கள் அழிவுக்கு நீங்களே காரணமாகி விடுவீர்கள் இந்த தொகுதியை பொறுத்த மட்டில் நிர்மாண சக்தி நீங்கள் என்பதை மறந்து விடாது நீங்கள் அதை அந்த அரசியல் கட்சி உணர இதுதான் சரியான சந்தர் இந்த நேரத்தில் நீ யானை சின்னத்துக்கு வாக்களித்து அதை எப்படி யானை அங்கு போய் ஜெயிச்சுட்டு போது முஸ்லீம் மோதி தாண்டா அது எவ்வளவு ஓட்டுறா அப்ப யோசிப்பான் அடுத்த தடவை பேரத்துக்கு சரியாகும் அதே மாதிரி கடலாடி ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் பார்த்தோன்னு தேவிப்பட்டினம் சித்தார்கோட்டை அத்திக்குளம் அண்டக்குளம் நான் ஒவ்வொரு தெருவா வந்தேன் நான் போகாத தமிழ்நாட்டு கிராமம் கிடையாது என்ன அளவு சுத்திய இஸ்லாமிய தலைவன் கிடையாது எந்த அரசியல் கட்சி தலைவனும் கிடையாது இந்த அளவு கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை உங்களின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு பத்து நாள் நான் இந்த ஊர்லயே ஒரு பத்து நாள் இங்க தங்கி இருக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு ஊரு ஒவ்வொரு சிறு கிராமம் ஆனந்தூர் கூட போயிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் நான் போயிருக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு சின்ன இடம் ஒரு பத்து முஸ்லீம் இருந்து அங்க போய் நான் அவனை ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் அவனுடைய ஆந்திரபாலஜி அவனுடைய சூழ்நிலைவியல் என்னென்று தெளிவாக தெரிந்தவன் நான் நான் மார்க்கத்தின் தூய்மையான நினைவுகளை மார்க்கத்தின் மரியாதையை மார்க்கத்தின் தண்ணி என்ன மரியாதையை காப்பாற்ற தெரிந்தவன் நாம் பார்த்து அறுபது தொகுதிகளை நிர்மாணிக்க வேண்டும் எல்லாம் ஜாதி வெறியோடு இருக்கிறான் நீங்கள் அந்த வெறியோடு இருப்பது தவறில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து மட்டுமல்ல ஆணித்தரமான நினைவுகளும் அதுதான் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை பசும்பொன் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை பசும்பொன் மதுரை திருநெல்வேலி இந்த நாலு அஞ்சு மாவட்டங்களில் பல்லறின மக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒரு அணியில் வந்துவிட்டால் பல்லறின மக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒரு அணியில் வந்துவிட்டால் சகோதரர்களே தொண்ணூறு சீட்டுகள் பாதிக்கப்படும் அதுபோல வன்னியர்களும் முஸ்லீம்களும் ஒரே அணியில் வந்துவிட்டால் நூத்தி நாற்பது சீட்டுகள் பாதிக்கப்பட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் கூடி இப்ப வந்து கடலாடி இருக்கு அங்க வந்து சம பாகம் பல்லர் ஓட்டு தேவேந்திர கல வல்லாளர் ஓட்டும் முஸ்லீம் ஓட்டு இருக்கு ரெண்டு பேரும் கூடி இந்த ஐயா மகேந்திர பல்லவா இங்க வாடா நீ வச்சுக்க இந்த தடவை தொகுதி அடுத்த தடவை இங்க வாடா நவுசாத்து நீ வச்சுக்கலாம் தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்து வரைக்கும் நீ அடுத்த டேர்ம் எனக்கு கொடுத்துரு உங்கால் ஒரு ஆளுக்கு நாங்க ஓட்டு போட்டுருவோம் எங்கால் ஒரு ஆளுக்கு நீ ஓட்டு போட்டுரு இல்லையா இது இதுதான் நமக்கு சரியா வரும் இந்த சின்னத்துக்கு போடு மயிருக்கு போடு மட்டைக்கு போடு ரஜினிக்கு போடு சத்தியமா கட்டு போயிருவேன் நீ தலைக்கு மண்ணை போடு நான் கட்டு போயிருவோம் கட்டு போயிருவேன் அழிச்சிருவான் எல்லாம் திருட நான் பார்த்ததுல யோக்கியமான அரசியல் தலைவன் கிடையாது எல்லா அவையவே நன்மைக்கு பாட்டு போட்டுமா உங்க வாயில மண்ணை தான் போடுமா எத்தனை வருஷம் வந்தாலும் இந்த மண் ரோட்ல தான் வரணும் தொகுதிக்கு நன்மை கிடையாது உங்களுடைய இனத்துக்கு நன்மை கிடையாது நம்ம ஜாதிக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டுக்குவோம் நம்ம மக்களை தேர்ந்தெடுப்போம் சரியோ தப்போ அவனை நாள் விதி வைக்கலாம் இல்லைனாலும் பொழைச்சாலும் போட பொழைச்சுக்கணும் விட்டுட்டு போலாம் இல்லையா எதை எதை சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்கிட்டு அது பின்னாடி நம்ம ஆடிக்கிட்டு கிடணும் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை நாம சொல்றத கேட்கற அரசியல்வாதியை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா உன் ஜாதி பின்னாடி நீ நின்றுக்கோங்கிறது தான் என்னுடைய அனுபவபூர்வமான உண்மை அதுதான் உங்களுக்கு சரியாக வரும் சகோதரர்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே தெளிவா தெரிஞ்ச தொகுதி யாரு ரெண்டு தொகுதி நிச்சயம் ஜெயிக்கும் எனக்கு தெரிய மூணு தொகுதி ஜெயிக்கும் உங்களுக்கு தெரியறது ரெண்டு தொகுதி பர்கூர்ல ஜெயலலிதா ஜெயிப்பது உறுதி இல்லையா அவளுக்கு எதிரி கிடையாது கருணாநிதி ஜெயிக்கிறது உறுதி நினைச்சா உனக்கு பழைய பயம் வந்துடும் என்னடா அவ்வளவு பெரிய துறைமுகத்திலே தொள்ளாயிரம் ரோட்டு வித்தியாசத்துல ஒரு இழுத்தாரு இப்ப எப்படின்னு யோசிக்க அவ அங்க பர்கூர்ல கன்னடம் பேசுறா பாதி கன்னடம் பெல்ட் அந்த மொழி பற்றில வாங்கிக்கிற ஓட்டு அதே மாதிரி செங்கோட்டையும் கோபியில ஜெயிப்பான் நம்ம கட்சியில பாப்பநாசில மோகன் ஜெயிப்பார் என்ன 
அது நான் சொல்றது ஆனா தெளிவா தெரிஞ்சது இவர் ரெண்டு பேர் இப்ப கடையநல்லூர் தொகுதி நம்ம ஜெயிக்கலாம் காயல்பட்டினத்துல நம்ம ஜெயிக்கலாம் கடையநல்லூர் தொகுதியில நாற்பத்தி ஐயாயிரம் முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் மூணு முஸ்லீம் வேட்பாளர் ஆளுக்கு ஐயாயிரம் பிரிச்சு பத்தாயிரம் பிரிச்சா கூட பதினையாயிரத்து ஐயாயிரம் போலாளினா கூட அறுபதாயிரம் பேர் தேவேந்திர குல வெள்ளால மக்கள் வேற எவனையும் அரசியல் கட்சிக்காரன் உள்ள விட மாட்டேன்னா இந்த பாமக கொடியோ ஜிகாத் கொடியோ இருந்தாதான் உள்ள போக முடியும் நான் தான் இவங்க எல்லாம் மட்டும் ஜிகாத்துல சேர்த்துருந்தது இந்த பல்லரின தலைவர் அப்ப என்னாச்சு அவை ஓட்டு விழுகும் போது மூணு பேர் பங்கனாலும் கடையநல்லூர் நம்ம தான் ஜெயிக்கணும் மேலப்பாளையர் நம்ம தான் ஜெயிக்கணும் இந்த ரிப்போர்ட் போனவுன்னா டக்குன்னு நேற்று ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு நீ பேச வேணாம் எஸ்பி ஏன்டான்னு கேட்டேன் மதக்கலவரம் வரும் எங்கடா வரும் கல்லனும் பல்லனும் வெட்டிக்கிறியா எங்க ஊர்ல எவண்டா உடனே அவன் சொன்னது எழுதி வாங்கி ஐ கோர்ட்ல போட்டு நாளைக்கு தீர்ப்பு நாலு நாளைக்கு அதை தொகுதிக்குள்ள போயிருவேன் ஏன்னா என் உரிமையை எவன் பறிச்சாலும் நான் விட மாட்டேன் நான் அதை பூந்துருவேன் நீங்க எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க வருஷ வருஷம் நம்ம மீலாது ஊர்வலம் நடத்தணும் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஜெயலலிதா ஆட்சி ஏற்பட்டு மூணு வருஷத்திலே பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணி தமிழகம் என்றும் மீலாது ஊர்வலங்கள் நடத்தாமல் கைவிட்டு விட்டார்கள் இல்லையா சகோதரர்களே அதற்காக இந்த அரசியல் கட்சிகள் எவனாவது அந்த நீட்புரிமைக்காக போராடி இருக்கிறான கருணாநிதியோ சிதம்பரமோ இந்த இளையாங்குடியில கூட வருஷ வருஷம் போதுங்க சரி இந்த முன்னணி ஆபீஸ் இடிச்சது கண்டன ஊர்வலம் போனான் ஆர் எஸ் எஸ் ஆபீஸ் விபத்து ஏற்பட்டுச்சு குண்டு வெடிச்சது அவன் ஊர்வலம் போனான் முஸ்லீம்கள் நீங்கள் பாபர் மசூதி இடிப்பது எனக்கு ஊர்வலம் போறீங்கன்னா உங்க ஊர்ல இருக்க பல பேர் அள்ளிட்டு போய் ஜெயிலில் போட்டான் ஏன் அவன் அல்ல பயலுமே இந்து வெறியர்கள் இந்து வெறியர்கள் அவனுக்கு பாடம் புகட்டுறதுக்கு ஒரே வழி ஏனைய பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோடு நம்ம ஒன்று சேர்ந்துட்டா அந்த ரெண்டு சதவீத பார்ப்பனர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படும் போதுதான் உங்கள் நண்பன் யார் எதிரியார் துரோகியார் என்ற நிலைமை உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் இந்த அரசியல் கட்சிகளை நம்பினால் சத்தியமாக உங்கள் நீங்கள் உங்களை குழிகளில் விட்டு விட்டு போய் விடுவார் இதுவரை அறுபத்தி ரெண்டு பக்க தேவிப்பட்டினத்தில் உள்ள போது சூறையாடணும் ஒப்பிலாம் ஒப்பிலாங்கிற ஒரு ஊர் ஒப்பிலான் ஒரு ஊர் என்ன பண்ணா நேரா வந்தா ஒரு பொம்பளை நகை அறுத்தான் நாற்பத்தஞ்சு போன அள்ளிட்டு போயிட்டான் கேட்க போன ஒருத்தனை கைய வெட்டினான் ஜமா தலைவர் அடிச்சான் அவனை கேட்க போனவன் ஒருத்தனை ஆலை தீத்தான் மூணு பேர் காலி ஒருத்தன் காலி மூணு பேர் கை போச்சு ஒரு பொம்பளைக்கு நகை போச்சு எவனாவது அரசியல் கட்சிக்கார ஒரு பத்து பேர் திமுக கார வா கேட்டா அப்படி வெட்டினு போய் கேட்டானா கேட்டானா ஓட்டு சேதரின்னு ஒதுங்கிட்டான் கோரைக்குளம் ஒரு ஊர் அந்த ஊரினுடைய எம்எல்ஏ அமைச்சர் சத்தியமூர்த்தி பேர்பார் சத்தியமூர்த்தி இந்த நாட்டில் தத்துவானிக்கு கண்ணகிங்கன்னு கூட பேர் இருக்கும் சத்தியமூர்த்தி என்ன அமைச்சர் அவன் என்ன பண்ணா செங்கோட்டையனை கூட்டிக்கிட்டு அந்த ஊரை சுற்றி இருக்கிறதுல முந்நூறு ஏக்கரா ஒரு இறால் பண்ண போட்டான் செங்கோட்டையன் அறுநூறு ஏக்கரால் போட்டான் இப்படி இவன் போட போட ஜெகன் தியேட்டருக்காரன் எல்லாம் சேர்ந்து அங்க ஒரு அறுபத்தெட்டு இறால் பண்ணியாச்சு இந்த இறால் பண்ணைக்கு போகும்போது பெரிய வேன் அவசரமா போய் ஏற்றிட்டு வரணும்ல ஐஸ் வச்ச வேன் போகும்போது ஒரு கர்ப்பஸ்திரி அடிச்சு தூக்கிடுது அந்த வேன் உடனே ஊர் மக்கள் கூடி இந்த வேன் வேகமா வருது நாங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டுல இருக்கிறோம் அவசர அன்னைக்கு இங்க ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போக வண்டி கூட இல்ல நீங்க எல்லாம் இனிமேல் வேன் எடுத்து சுத்தி போங்க ஊருக்குள்ள வராதுங்க ரெண்டு கல்ல போடுறானு சண்டை ஆரம்பிச்சிருக்கு உடனே தாசில்தார் எல்லாம் வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு இந்த ரோட்டுக்குள்ள போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தாசில்தார் மூணு சக்கர வாகனம் இரு சக்கர வாகனங்கள் தவிர நாலு சக்கர வாகனம் போகக்கூடாது மழை காலத்துல வேணா மெதுவா போய்க்கங்க மத்த காலங்கள்ல சுற்றி போங்கன்னு தடை உத்தரவே பிறப்பிச்சிருக்கான் ஆனா இந்த சத்தியமூர்த்தி பண்ணையத்துல அடிக்கொருக்கா போற வர என்ன பண்ணா ஜெகன் தியேட்டருக்கார பையன் ரெண்டு பேர் ரமேஷ் இன்னொருத்தெல்லாம் சேர்ந்து போயிருக்கலாம் கல்லு வச்சிருந்து ஏப்பா இப்படி போதமான கல்ல பிடுங்கிட்டு போயிருக்கேன் ஏப்பா பிடுங்கன்னு ஒரு பையன் அவனை தூக்கி போய் கோரக்காட்டில் அடிச்சு போட்டுறான் இது குறித்து ரம்ஜான் முதல் நாள் நடக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஜமாத் தலைவர் ஒரு ஆஜியாரு இந்த நாலு பேரு கீழக்கர ஸ்டேஷன் போயிருக்காங்க வெள்ளச்சாமின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இவன் முதல்ல ஸ்டேஷனை சரி கட்டிட்டு தான் இங்க வந்து அடிச்சிருக்கான் போன ஒன்ன எதுவும் கேட்கல பக்க டக்குன்னு அவனை மூணு பேச்சு அவுத்து அம்மனத்தோட நிறுத்திட்டு என்ன துளுக்க தேவையா பசங்களா உங்க பொண்டாட்டி எல்லாம் ஊர்ல விட்டுட்டு ஊர் மேய விட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போயிட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க ஆஜியார் போய் சொல்வார நம்ம ஊர்ல ஒரு ஜமாத்துக்கு தலைவரா இருக்கிறவரு ஆஜியார் இருக்கிறவரு போய் சொல்லுவாரா நம்ம உங்களை பொறுத்த மட்டுக்கு வாயில போய் வராது இல்லையா இ
ஊர்ல பெரிய மனுஷங்க ஒரு அளவு நாயத்துக்கு அல்ல ஆண்டாவுக்கு பயந்தவங்க சொல்ல மாட்டேன் தகவல் எனக்கு வரு நான் நேரா போய் பார்த்து ஒரு ஜாமீன் எடுத்து எல்லாத்தையும் வெளியே விட்டுட்டு இவன் எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டா ஒரு அரசியல் சர்வ கட்சியை கூட்டிட்டு ஜமாத் ஜமாத் பரமக்குடியில எமனேஸ்வர தலைவர் இருக்கார் ஜமாத் தலைவர் அவரை எல்லாம் கூட்டிட்டு ராமநாதபுரம் சப் ஜெயில போய் எல்லாத்தையும் பார்த்து எனக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு உடனே அதுக்கு அப்பதான் ஜெயலலிதா ராமநாதபுரம் மாவட்ட சுற்றுப்பயணம் போய் எஸ்பியை கூப்பிட்டு சொன்ன ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நீ நடவடிக்கை எடுக்கணும் எடுக்கலையா அந்த அறுபத்தி எட்டு பண்ணையிலையும் டெமாக்ரான்னு வெக்க மருந்து இருக்குல்ல அதை ஊற்றிடுவேன் கவங்கல்ல வச்சு வச்சு அடிச்சிருவேன் பூரா எறாலும் செத்து மருந்துடும் என்ன சொல்ற பண்ணையிலையும் டெமாக்ரான்னு வெக்க மருந்து இருக்குல்ல அதை ஊற்றிடுவேன் கவங்கல்ல வச்சு வச்சு அடிச்சிருவேன் பூரா எறாலும் செத்து மருந்துடும் என்ன சொல்ற நீ இதுல நான் செய்ய போறேன்னு உனக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு செய்வேன் நீ என்ன ஒண்ணு செய்ய முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் படி ஐநூறு மீட்டர் தள்ளித்தான் நீ அங்க போட்டுருக்கணும் ஐநூறு மீட்டர் ஐநூறு மீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோமீட்டர் இல்லையா தள்ளித்தான் நீ அங்க போட்டிருக்கணும் நீ என்ன பண்ணி ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி ஒன்றரை கிலோமீட்டர்ல ஆஃப் கிலோமீட்டர் வெள்ளச்சாமிங்கிறவன் மரியாதையாக எங்களோட உணர்வுகளுக்கு மதிச்சு நடக்கிற மாதிரி தெரியல நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண லைசன்ஸ் கொடு போராட்டம் பண்ண கொடுன்னு கேட்கல மரியாதை குறைவா பேசியிருந்தா அந்த ஆபீசரை டிரான்ஸ்பர் பண்ணு வச்சிருந்தீனா அப்புறம் நீ எங்களை யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அஸ் அட்டர்னி அது நடவடிக்கை எடு ஒப்பிலான் விஷயத்துலேயே நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா தேர்தல் நேரத்தில் நான் பெருசு பண்ணி போடுவேன் தேவைப்பட்டினத்தில் அப்படித்தான் ஒருத்த முனி இருக்குது அது இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறுத்தி விட்டாங்க அப்புறம் நான் வந்து தான் அங்கே தங்கி ஆர்டர் வாங்கி இப்போ அந்த இடத்த கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அதில் பாதி பில்டிங் ஆகி போச்சு பள்ளியாச்சு பூமியில் வந்து முனி இருக்குது அதை போய் கலெக்டர் நம்பராக பாருவேன் ஒரு முட்டால் கலெக்டர் முனி ரிசி உன் சொந்த பூமியில் இருக்குன்னா நம்புவியாடா உன் நம்பிக்கை என்னன்னு எனக்கு தெரியும் இவன் வந்து பாம்ப தெய்வமாக கும்பிடுவான் வெளியே இருந்தா வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு அடைய நம்ம தெய்வம் வந்துருச்சு அலோ காட் கமான் இவர் ஆட்டி வெல்கம் அடிக்க தடித்துக்கு வேணா ஆரத்தி சட்டத்துக்கு வேணா அடிக்க எனக்கு தெரியும் அது நீ எந்த அளவுக்கு பேச்சுங்கிற நீ நோய் அது முனி இருக்குன்னா ரெஸ்பெக்ட் தர் ஃபீலிங் சொல்லி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் புரட்சிக்கிறது சொல்றான் ஆர்ஜி ஓட்டு எப்படி அது உன் பூமியில் இருக்குதா நீ ஒத்துக்குவியா எப்படா முடி இருந்துச்சு எதுக்குடா இருந்துச்சு அது எப்படி உண்மையாலுமே இருந்தா நீ எங்கள்ட்ட வந்து ப்ரூஃப் பண்ணு சும்மா ஒருத்த அடாவடிக்காக பண்றது அவத சுயநலத்துக்கு இந்து முஸ்லீம் கலவரங்கள் என்ற பெயரிலே நம்மை ரொம்ப இழிவுபடுத்தி கணிகை கத்திஜா என்று படம் எடுப்பேன் என்றான் பரத்தை பாத்தியமாக படம் எடுப்பேன் என்றான் அதற்கெல்லாம் காவல்துறைகள் பாதுகாப்பு கொடுத்த ராமகோபாலன் போன்ற அயோக்கியர்கள் அந்த இன்னைக்கு அவன் யோக்கிய நடந்திருந்தா நீங்க எலெக்ஷன்ல எவனாக அவன் கூட கூட்டு வைக்கிறது வைக்கல அவன் பெரிய திமிர்ல போனான் நான் வாங்கின டொனேஷன்லாம் சரியா போய் பைபிள் சண்முகம் கொண்டாடி சேராத ரசியதெல்லாம் எடுத்து நான் அதை சிறிதற்கு கொடுத்து அது அதை படிச்சு பார்த்து இவ்வளவு கொள்ளை அடிச்சான ராமகோபால்னு ரெண்டா ஒட்டி விட்டு நான் தான் அந்த இந்து முன்னணி உடச்சி விட்டு இப்ப தான் அவன் நொல்ல எல்லாம் அடைஞ்சிச்சு அப்புறம் ஆர் எஸ் எஸ் ஆபீஸ்க்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்கிறேன் இனி இவனை எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு நீ பண்ணு உன்னுடைய சமுதாய ராமராஜ்யத்தை உண்டு பண்ணுன்னு சொல்லு அதெல்லாம் ரைட்டு நீ ராமராஜ்யம் கொண்டு வந்தா நான் பெண்ணாசிர் பூட்ட ராஜ்யம் கொண்டு வருவேன் அது நம்மளுடைய ஜீவாதார உரிமை நீ நான் அப்புறம் களத்துல பாத்துக்கிறேன் ஏன்னா உனக்கு ஒரு ஆசை வந்தா எனக்கு ஒரு ஆசை வரும் உனக்கு வர்ற ஆசை என்னை தூண்டாம வந்ததுன்னா ரைட் நீ இந்த நாட்டுல காந்தி ராஜ்யம் கொண்டான் சொல்லு நான் ஒண்ணு சொல்ல நேரு ராஜ்யம் கொண்டான் சொல்லு இந்திரா காந்தி ராஜ்யம் மூப்பனார் ராஜ்யம் ரஜினி ராஜ்யம் எந்த கழுத ராஜ்யம் கொண்டு வா செல்லவாரி குஷ்பு சில்கு எவனா கொண்டு வா அதெல்லாம் உன் ஜீவாதார உரிமை எவன் ஆட்சி இருந்தா நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறது என்னோட ஜீவாதார உரிமை உனக்குள்ள நான் தலையிட தயாரா இல்ல எங்கிட்ட தலையிட்டினா உன் தலை திரும்ப திரும்ப போகாது அதற்கான பாடங்களை நீங்கள் பழைய 
நாலு வருடங்களில் கற்றுக்கொண்டீர்கள் பல வழக்குகள் எங்கள் மீது மயிர் திட்டமானது அதையெல்லாம் நாங்கள் வென்று விடுவோம் ஆனால் இன்று வரை இஸ்லாமிய மக்களே உங்களுக்காக பல்லாயிரம் சிறைகள் பல்லாயிரம் வழக்குகள் பல்லாயிரம் போராட்டங்கள் பல்வேறு கட்ட அமைப்புகளில் நாங்கள் சிந்தி செதறி எங்கள் நலன்களை இழந்து எங்கள் இளமைகளை இழந்து எங்களுடைய நேரிய பாதைகளை எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்காகவே போட்டு வந்தோம் இந்த ஒருமுறையாவது நீங்கள் அரசியல் அயோக்கியர்கள் ஓட்டுப் பொறுக்கிகளுக்கு வழியாகிவிடாதீர் மீண்டும் ஒரு தேர்தல் வருவதன் முன் இந்த ஒரு தேர்தலேயே கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தை நினைத்து பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு ஊர்களில் மத கலவரம் கோடியங்குளம் என்ற ஒரு சின்ன ஊரிலே கலவரம் என்றவுடன் இந்த நாய்கள் எல்லாம் போய் நீலி கண்ணீர் வடித்தார் முதலை கண்ணீர் வடித்தார் ஆனால் எத்தனை ஊர்களில் மத கலவரங்களால் நாம் பாதிக்கப்பட்டோம் எந்த அயோக்கியனாவது வாய்ப்பு வந்தானா இரண்டு ஆலிங்கள் தவங்கியது கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அப்பாவிகளை நடு ரோட்டிலே ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் இந்து முன்னணி காரணம் வெட்டி வீழ்த்தினானே இந்த கருணாநிதியும் தமிழ் குடிமகனும் வாய்ப்பு வந்தார்களா உங்கள் மாவட்டத்திலே கூரிய ஜின்னாவை கொலை செய்தார்களே இவன் ஓடோடி வந்து குரல் கொடுத்தானா ஆனால் அப்போல்லாம் உங்களையே தெரியாத நீங்கள் அறியாத வன்னிய சமூகத்தின் தலைவராக உள்ள டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து உங்களுக்கு அடைபட்டோம் <laughs> அப்புறம் நான் அவங்க எல்லாம் ஜாமீன் எடுத்து விட்டு டாக்டரை விடுதலை செஞ்சோம் அந்த நேரம் பதினெட்டாயிரம் அந்நிய இளைஞர்கள் எட்டு மத்திய சிறைகளும் அடைபட்டார்கள் இஸ்லாமிய சமூகமே உன் மீது தடா என்ற பயங்கரவாத சட்டத்தை பாய்க்கிய போது பதினெட்டாயிரம் அந்நியர்கள் நமக்காக சிறைப்பட்டார்கள் அந்த நன்றியை நீங்கள் காட்ட வேண்டும் என்றால் மறக்காமல் நீங்கள் யானை சின்னம் என்ற யானை சின்னத்திலே வாக்களித்து நம்முடைய ராமை வெற்றி பெற வையுங்கள் சகோதரர்களே அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உண்மையான உணர்வுள்ள இஸ்லாமியர்களாக வாழ்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் இல்லை என்றால் எவனுக்கோ போடுவது உங்கள் மறுமைக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய காலகட்டம் உங்களுக்கு யார் உங்களை கடந்த நாலரை ஆண்டு காலமாக உங்கள் ஆபத்துகளில் உங்கள் அல்லல்களில் உங்கள் போராட்டங்களில் உங்கள் மார்க்கம் இழிவுபடுத்த போற்ற போது உன்னுடைய ஜீவாதார உரிமை பாதிக்கப்பட்ட போது உன்னுடைய வாழ்வு உரிமை பறிக்கப்பட்ட போது உன் தனி மனித உரிமையே கேள்விக்குறியான போது உன் மார்க்கம் அவமானப்படுத்தப்பட்ட போது உன் பெண்கள் மானபங்கப்படுத்தப்பட்ட போது உன்னுடைய சகோதரனின் சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்ட போது கூக்குரல்கள் இட்டார்கள் என்ற பழைய பேப்பர்களை எடுத்துப்பார் இல்லை என்றால் நாங்கள் சொல்லுகிறவனுக்கு வாக்களியுங்கள் இல்லை ஒளிந்திருந்து இந்த கடந்த பத்து வருடங்களாக ஐந்து ஆறு வருடங்களாக ஒளிந்திருந்து விட்டு வருகின்ற தமிழ் கூடி மகனுக்கு நீங்கள் வாக்களிப்பது சத்தியமாக மக்களே எங்களை அவமதிப்பது போன்றது நேர்மையாக உங்களுக்காக எங்கள் ரத்தத்தை சிந்தி வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து எங்கள் இளமையை அர்ப்பணித்து உங்களுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் வாக்குகளை மீறி எங்கள் சொல்லை மீறி தமிழ் குடிமகன் போன்ற அயோக்கியனுக்கு நீங்கள் அளிக்கின்ற வாக்கு உங்களுடைய மார்க்கத்தை உங்களுடைய மதமை உங்களுடைய மரபை உங்களுடைய மரியாதையை நீங்களே கெடுத்துக் கொண்டதாக அர்த்தம் எனவே மானம் உள்ள முஸ்லீம் யானைக்கு வாக்களியுங்கள் நீ உண்மையான ஈமான் உள்ள முஸ்லீமாக இருந்தால் நீ ராமுக்கு யானை சின்னத்தில் வாக்களி இல்லை தமிழ் குடிமகன் இந்த தொகுதியிலே வெற்றி பெற்று விட்டான் என்றார் ஈமானிலே கோளாறு மறுமையிலே கோளாறு நீ மன்னிக்க முடியாத தவறு செய்து விட்டாய் என்று கூறிய நுரைக்கு தவறு என்று விடைபெறுகிறே நன்றி வணக்கம் அஸ்லாம் இச்சொற்பொழிவு கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் இஸ்லாமிய பெருமக்களின் உங்களுக்கு